اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر مشکل سے بچا کر رکھے آپ سب کو صحت عطا فرمائے آمین سم آمین حضرت ابو حاضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا اور جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو حریرا وضو کرتے ہوئے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ ہاتھ کو بہت اوپر تک یعنی کوہنی سے اوپر تک دھو رہے ہیں جب انہوں نے دونوں ہاتھ اسی طرح سے دھوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح کا وضو آپ کر رہے ہیں تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو اس جسم کے ان حصوں تک جو ہے وہ زیور پہنچا پہنایا جائے گا قیامت کے دن جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچتا ہے یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو وضو کی فضیلت بتائی اور یہ بتایا کہ وضو جو ہے وہ خود ایک عبادت ہے اور اس کو بہت احتمام سے کرنا چاہیے جسم کا وہ تمام حصے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو آپ نے دھونا ہے وہ کہیں سے بھی خوشک نہ رہ جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے جسم کے وہ حصے جہاں تک وہ وضو کا پانی پہنچاتا ہے ان کو زیور پہنچایا جائے گا تو صحابہ کرام اس طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے کہ جن حصوں کو دھونا ہوتا تھا اسے اور بڑھا بڑھا کر دھویا کرتے تھے تو کیا بات ہے ان صحابہ کرام کی اپنی محبتوں میں اور نبی پاک کے فرمان کے تحت وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے توفیق عطا فرمائے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ سے بات کی تھی وضو کے حوالے سے کچھ احادیث آپ سے شیئر کی تھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی کچھ مزید باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چیزوں کا اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا جب ہم وضو کرتے ہیں یا جب ہم وضو کی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس حوالے سے مزید کچھ چیزیں آج آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ ابھی پوچھیں گے سمینہ سے کہ سردیوں کی جو آمد آمد ہے اس حوالے سے آج وہ کون سا سوپ ہم سب کو بنانا سکھا رہی ہیں السلام علیکم سمینہ وآلیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ میں نے جتنی سپیڈ سے بات کی تھی آپ نے اتنی آرام سے جواب دیا بس کیا کروں لگتا ہے چائے کا موڈ ہے آپ کا دیکھیں یہ وقت تو ایسا ہی ہے کہ چائے دل چاہتی ہے دل چاہتا ہے کہ اچھی سی چائے ہو جاسم ذرا کل سے اچھی سی چائے ہونا چاہیے یہاں پہ بارل اور کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے بلکل ٹھیک الحمدللہ چلے جی السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے یقیناً اب تمام لوگ بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے حضب الزوق حضب الزوق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آپ کو بہت ہی اچھے اچھے سے مزے کے سوپ بنانا سکھائے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو یقیناً بہت مزہ دیں گے اور جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو مطلب یہ ویسے یہ سوپ اتنے کم ہے کہ اگر آپ مطلب اور بھی زیادہ بن سکتے تھے لیکن بارلہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس حساب سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس اس لیے ہم اس کو ایک ایک چیز کو ہم لوگ بتا دیں تاکہ آپ کی کوئی چیز رہنا جائے جیسے کہ کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ چکن سٹاک کو کتنا اچھا آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں یا دوسرے جو سوپتے ہیں ان کے مطالق تو جتنے بھی آپ بنانا سیکھ لیں بہت اچھے سے سیکھے گا تاکہ جب بنائیں تو ماشاءاللہ سے پرفیکٹ آپ کی چیزیں بنیں تو یقیناً بنیں گی آپ کی تمام چیزیں آج ہم اپنے پرگرام میں کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن کون سوپ اور اس کے علاوہ بنے گا میکسیکن سوپ میکسیکن سوپ بہت مزے کا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بینز کے ساتھ بنے گا میکسیکن بین سوپ بنے گا اور چکن کون سوپ جو میرا خیال ہے آل ٹائم فیورٹ ہوتا ہے تمام لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے سب لوگ شوق سے بناتے ہیں اور شوق سے پیتے ہیں میرا خیال ہے یہی بیسک سوپ ہے جو چائنیز جب کزین یہاں پر آیا تھا اور لوگوں نے چائنیز جانا شروع کیا تھا ریسٹورنٹ میں جاتے تو سب سے پہلے یہی والا سوپ جو ہے نا بہت ہی پاپلر ہوتا ہے یہ سوپ ایسا ہے کہ بچے بھی بہت شوق سے پی لیتے ہیں ایک کمپلیٹ میل ہوتا ہے بچوں کے لیے تو یہاں پر پہلے میں میکسیکن بین سوپ بنانا سکھاؤں گے آپ کو جو کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت یقین شوق سے اس کو پیں گی میری کوشش یہ ہے کہ روزانہ دو ایسے سوپ بتاؤں کہ جو ایک بچوں کے لیے بہت اچھا ہو اور ایک ہمارے جو گھر والے باقی ہیں لوگ ان کے لیے بہت اچھا ہو لیکن آپ دونوں سوپ کو خوب انجوائے کیجئے گا ٹھیک ہے نا فرحانہ آپ بھی تو گویا آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کے لیے الگ سوپ ہوتے ہیں اور بڑوں کے لیے نہیں ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ماشاءاللہ بچے اتنے تیز ہو گئے ہیں ہوشار ہو گئے ہیں کہ وہ اچھی چٹپٹی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں لیکن ایک ہیلپ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس سے میں کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے زہر ایکسٹرا چیزیں تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ذرا زیادہ بہتر ہوتی ہیں وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہم سپائیسی چیزیں بناتے ہیں وہ بچے کھا جاتے ہیں
क्योंकि प्याज पिस जाएगी तो इसलिए थोड़ी सी आपको मोटी लग रही होगी ना मीडियम हल्का सा फ्राई करना हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे जब ये फ्राई होने के नजदीक होगी तो मैं इसमें शामिल करूंगी क्या चीज मैं इसमें शामिल करूंगी लहसन क्रश किया हुआ लहसन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे बीन्स रेड किडनी बीन्स ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है अच्छा ये एक कप हमने मेंशन किया हुआ है रेसिपी कार्ड में आपने कप लेना है और एक कप आपने पूरे नहीं डाल देने वरना फिर ये होगा कि आपको छान निकालना पड़ेंगे तो मैं इसमें ऐसा करूंगी सिर्फ दो टेबल शामिल करूंगी ठीक है और बाकी जो है वो मैं निकाल डालूंगी जैसा सूप सर्व करेंगे उसके अंदर डालेंगे तो आपको खाना और पीना दोनों हो जाएगा इस तरह से तो आपको अच्छा एक बड़ा कम्प्लीट सा ये सूप है जरूर इसको बनाएगा अच्छा इसके अलावा इसको हम और स्पाइस अप करने के लिए हमें चाहिए होंगी एलोपिनो पेपर्स वो आपको पता है कि ये सिरके में डलीवी जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं वो ये वाली ना ठीक है और ये बड़े टेस्ट को बहुत बेहतर बनाएंगे इसके तो ये हम इसमें पाँच छः हमने लिखी हुई है लेकिन हम सारी की सारी इसमें नहीं डालेंगे कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे और कुछ हम इस सब भी डालेंगे ठीक है ना अच्छा ब्रेक का टाइम आ गया तो जल्दी से हम ऐसा करते हैं कहाँ गए ये रहा लहसन लहसन जो है दो से तीन जगह आप ले लीजिए उसको भी हल्का सा फ्राई हल्का सा फ्राई करेंगे सही है अच्छा जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें क्या करूँगी छह कप चिकन स्टॉक डालूंगी इसमें और क्या क्या चीजें शामिल करेंगे वो हम आपको ब्रेक के बाद बता देंगे क्योंकि ब्रेक आ गया तो मैं चाह रही हूँ ब्रेक टाइम में उसमें एक उबाल आ जाना चाहिए ना ये हल्का फ्राई हो जाएगा राइट जी आप इसको हल्का सा फ्राई कीजिए और हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक ब्रेक से वापस आके आपको बताते हैं कि फिर इस सूप को किस तरह से आपने मुकम्मल करना है